Estamos de regreso en Adana y Evo y hoy tenemos un invitado muy especial, quien es ilusionista, creador de efectos de magia y experto en chistes malos, nuestro querido Félix Boden. Oh, bárbaro, bárbaro. Eh, experto, experto en chistes malos. Sí, pero yo tengo una petición antes de que empiece el programa, antes de que empiece tu participación. ¿Qué? Desapareceme ese muchacho de ahí, por no, favor. No, no. Desaparecelo. Se, se cojo después el no, no, no. no. <risa> No, yo, ella está así porque yo le dije que ella agarró el taparrabo y, lo, y le hizo un hoyo a peo. ¡Ay, Dios! Tú eres tan desagradable, loco. ¿Cómo, sea, ¿Cómo te aguanta, Marón? No sé vivo. cómo lo aguanto. Dos horas corrida. Wow. Señores, hoy Félix Boden va a hablar de el bobo de los magos. Uy, uy, todo uy, lo lío que, uy, uy. Que en lo que se meten los magos. Muchachos, que sí que... Eh, la gente no sabe, pero cuando uno empieza a hacer magia, Ajá. uno tiene que probar. <risa> ¿Y cómo tú pruebas eso? Es verdad Tú tienes que obligado Ponerte frente a un público Obligado Ajá. Obligado Y obviamente no sale al principio Yo he pasado unas vergüenzas En mi vida En mi ¿Qué? carrera Como mago Que ustedes no se imaginan Uno porque no enseña eso Uno en Instagram Sube claro. lo bueno Lo bonito Pero yo guayado Loco Feo en escenario Algo que te haya pasado Que te eh. dice Mierkin ¿Y qué fue? <risa> bueno en Canden El Comedy Club Se encontraba en Canden En el 2013 14 Por ahí ajá, Más o menos ajá, 2012, Después se movió Y todo eso Pero yo practiqué mucho allí Con el público en vivo Y hubo una vez Donde todos los trucos Que yo hacía Me salían mal o sea, ¿Qué? todos, uno detrás de otro. Mal, mal, mal. Yo pasé una vergüenza. Yo no quería... Yo duré como un mes y volví a hacer magia. Literal. Un mes. Eh, ¿Por o sea, qué? como que, por ejemplo, que te pasaba? No, que le una carta, sacaba la que no era. O se supone que iba a aparecer una moneda dentro de un limón. Cuando abrían el limón no había nada. O sea, <risa> <risa> agárrate de ahí. <risa> Pero son cosas que te forjan a tú aprender. Porque literalmente nadie aprende si algo sale bien. Uno aprende de lo malo. Claro. Exacto. Y... ¿Qué pasa? Que según el personaje que tiene el mago, tú te des el lujo de si sale mal, quedar bien. Yo por eso soy un mago sin vergüenza. Okay. Si algo no funciona, pues ah, nos reímos y todo es chill. Ajá. Pero Chris Angel no tiene ese lujo. No. Si a Chris Angel le sale mal un truco, mi hermano, después que hace esas respiraciones de concentración <risa> y te dice de que piensen <risa> eso y sale mal... Tú no tienes capatoria ahí. Claro. Por un tipo Full, con, con fuerza, como misteriosa. <ríe> literal. ¿Tú crees que te va a salir un ángel o un diablo de todo? ¿Tú crees? Ay, Ajá. Dios mío. Y entonces, ¿y, y qué tú hacías, por ejemplo? No, mira, yo hacía chiste. Ahí fue que nació la, la intención de también volverme, entre comillas, comediante. Yo no soy comediante, pero sí me encanta ese chiste del colegio. Eh, Eduardo Santos me motivó, inclusive, cuando estaba divertido con Hochi claro. en, el, en el Canal 5. Ajá. Eh, los fines de semana siempre hacían ese, ese intercambio de chistes. Y me dijo, loco, pero vete para allá y tírate un par de chistecitos, eso que tú te sabes. Exacto. Y a la gente le encantó. Y dije, coño, la verdad es que a la gente le gusta consumir disparate. <risa> y, y efectivamente, a partir de ahí, cogí la confianza y comienzo a hacer chistes de vez en cuando. Y ya tú sabes. ¿Tú eres tímido? <risa> ¿Tímido? Sí. Cuando yo era chiquito, sí. Sádico. O sea, yo era de los que... Introvertido pero, full. Bueno, no full, porque tampoco soy anormal. <risa> pero sí, yo socializaba, pero me costaba a veces mantener una conversación con alguien o lo que sea. Ajá. Luego entendí, a través de la magia, que lo único que tú necesitas es tener confianza en ti mismo ya. O sea, la gente está ready para conversar contigo. Es simplemente tú sabes tocar el tema que le interese. Exacto. Mira, y cuando te ah. toca a alguien que está de mal humor. Bueno, mi hermano. Cuando a mí me contratan para restaurantes, que uno tiene que pasar de mes en mesa ay, presentando ay, ay, ay. Un, un, un efecto de magia o lo que sea, la gente no pagó para verte. Claro. Ellos fueron a comer. Pero obviamente es un plus porque hay gente que se aburre mientras espera la comida. Y okay. eso entretiene, ¿verdad? Entretiene. Pero hay gente que no quiere que la jodan. <risa> claro. <risa> completamente. Que quieren estar aburridos, pero tranquilos. Pero tranquilo, exacto. Full. Y yo siempre pregunto, hey... Desea ver algo de magia, ¿eh? Estoy, soy fulano, ¿eh? Pero si no quiere, pues amén. Al principio yo no sabía eso. Ah. Yo me acercaba, mira un truco. Que sí. <risa> <risa> y la gente con el truño. <risa> Amiguito, ¿cómo así? Yo estoy esperando mi entrada, quítate media ahí. ¿De, de qué tanto? Toma tus 500 pesos, pero vete. Yo mi don es gratis, pero como quiera. Claro. Uh, uno aprende en el camino muchas cosas. ¿Y los niños? Ay. Yo sé que tú no haces más para niños, pero por algo es. Él no es payaso, es ¿eh? ubícate, niño. <ríe> no, no, no. Mucho respeto. El que trabaja para niños, yo lo adulo. De verdad que... <ríe> ¡Mira! Él, él se lo metió ahí. <ríe> <ríe> Los niños, como no piensan con la lógica de un adulto, claro. te descubren todos los trucos. 
¿Qué? Un adulto sin presión a un niño sabe cómo es. Porque el niño no piensa con lógica. Si él piensa que esto fue así, fue así. Porque van en contra de la lógica normal de un adulto. Claro. Okay. Entonces el adulto está fuleado, él no entiende cómo pasó, pero el niño está claro hace rato. Y tú manejas eso, ¿por qué? Porque el niño no se queda callado, él lo va a decir. Porque él quiere... Mira que la moneda ahí, mira la moneda ahí. Él quiere dejar saber que él sabe. Entonces, claro. delante de todo el mundo te va a decir, él la tiene detrás del bolsillo, que sí o qué, o lo que sea, y ahí se jodió todo. Y ya ahí fue todo. Literal. Entonces, yo no tengo esa paciencia. Hay que educarse mucho para uno poder manejar esa audiencia infantil. Es un trabajazo, mi hermano. O sea, un trabajo... Muy pila fuerte. De fuerte. Pila de fuerte. Yo no me meto ahí. Yo quiero disfrutar el momento, no trabajar. <ríe> ¿Cuál ha sido como el escenario más difícil al que tú te has enfrentado? Bueno, así mismo. <ríe> una familia muy adinerada del país me contrató una vez para su villa en, en el interior y era para un Thanksgiving. Y yo tenía en mi mente que Ajá. yo iba a actuar frente a la cena, de, frente a todo, ¿verdad? Ajá. La familia completa que estaba allí. Bueno, pues no. Ellos me tiraron para los niños, me encerraron ¿Qué? en el bar, con todos los niños ahí, y resuelve. ¿Qué? O sea, yo me quedo, pero mi loco, yo no trabajo para público infantil. Y me dice la que estaba encargada de eso, de que no, pone problema, tiene que entretenerlos con algo. Y yo... <risa> Yo muy inteligente. ¿Te ganaste tu cuarto ya? No, Seguro yo... Seguro en dólares, ¿verdad? Yo empecé a hacer mi vaina lo más chilling, pero los carajitos, nada de prestar atención, estaba cada quien en su mundo, y yo agarré, yo dije, yo voy a soltar esta vaina, me senté con los carajitos y me puse a hablar con ellos. Claro. Y duré dos horas ahí con los niños hablando, conversando de la vida. Había una que quería tener un tatuaje ya, y yo, bárbaro, oh, a wow. los siete años un tatuaje. Wow. <risa> Increíble la juventud, ¿cómo va? Pero, pero muy fuerte. Pero full, eh, es difícil... Y, y es difícil educar a la gente para entender cómo funciona la magia. Porque hay muchas percepciones erróneas. Uno de los bobos también fuertes que me ha tocado son la gente religiosa. Ay, ay, ay. Tú sabes ay, que este país, bueno... Eres, eres, eres. <risa> Vamos a lincharlo. Como que hacer un truco de magia con cartas y hacer brujería, mínimo. Literal, o sea, todo es brujería. Eso va en contra de Dios. La palabra de Cristo dice que eso no se puede. Mi hermano, esto es entretenimiento. Yo claro. soy católico, inclusive yo estudié en el colegio Don Bosco. Toda Ajá. mi vida. Y Don Bosco es el patrón del ilusionismo. Porque Don Bosco invitaba a los jóvenes con truco de magia que fueran a la iglesia. Básicamente como el dulce, para traer a los no, niños. <ríe> de que vengan Ay, mis no hijos. Que toquea, pero... Full. Y literalmente <ríe> no veo por qué la gente todavía sataniza eso de la magia de esa forma. Y más aquí. Entiendo que por ignorancia, más que otra cosa. ¿Tú has hecho magia callejera en la calle? Full. Eh... Para evitar las vergüenzas que sucedían en el comedy en ese entonces, cuando yo estaba empezando, Ajá. yo decidí salir a la calle. Ah, sí me acuerdo. Me porque acuerdo. <ríe> yo inclusive empecé, no empecé solo, empecé con un amigo que se llama Jan Rojas Duluc. Él inmediatamente se casó, nos separamos, pues se fue a vivir para Romana. Ah, okay. Pero cuando estábamos juntos acá, yo un carajito, y él un muchacho como de 25 años, Ajá. salíamos juntos para la zona a engañar gente. Y era, era perísimo, porque uno aprendía bastante cómo conversar con gente que tú ni conoces. Y re conseguí una relación después del truco. O sea, que no sea simplemente entretenerte, sino que ahora somos pana. Claro. Porque vivimos una experiencia juntos. ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia de tú decirle a tu papá y a tu mamá, no, 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 que yo no quiero ser abogado, yo no quiero ser doctor, yo quiero ser mago? <risa> ¿Cómo tú le dijiste a tu papá y a tu mamá que tú, querías, magia, ¿eh? que tú querías ser mago? Bueno, mi hermana, mire, eso, eso fue un caso fuerte. Papi, hasta el día de hoy no está muy convencido. ¿Todavía? No, no, no. no. Mami siempre me ha apoyado. Siempre. O sea, yo la agarraba a ella. Llega un punto donde ella estaba saturada porque yo tengo que probar los trucos y los primeros conejillos de India es mi familia. Claro. Mi hermana que están ahí, mi mamá. Me la acercaba una vez y había veces que estaban hartas y se escondían o, o no podían. Yo la única forma que agarraba a mami era en el baño. Ella se sentaba, yo abrí esa puerta y decía, mire este truco, ¿para pa dónde va? <risa> <risa> Senté en el trono, tiene que haberlo obligado. <risa> obligado, claro. Y a partir de ahí, óyeme, ya no. se volvió algo común entre mis amigos. Oye, tiene que hacer un truco y eso. Y... Pero que eso es un bobo también. Claro. Lo, cuando tú tienes amigos y saben que tú eres mago, es, es por algo que te pagan. Entonces, ellos se aprovechan y... Vamos Ven, a, me va, la cartica no, ahí. no, no, vamos a invitarlo <ríe> a la fiesta. Y Félix cree que él va claro. a, a divertirse. Full. 
Es un trabajito gratis, ¿verdad? <risa> ay, 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 ay. ¿Tú sabes eso? ¿Te han puesto en no, esa no, condición? No, no me he puesto en esta condición, pero te voy a utilizar ahora para que le haga algo, Marola. Tú ves, se la vaina. <risa> <risa> Vamos a ver, sorpréndeme. Se la vaina. Eh, mira, yo estoy probando algo nuevo. Ay, 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 ay. O sea... Puede fallar. Puede fallar. Pero okay. como hablamos ahora, a mí no me importa. <risa> <risa> porque literalmente el punto es que la pasemos bien y, okay. y experimenta algo bueno. Porque si funciona, está muy ápero. ¿Qué pasa? Que últimamente con esto de la inteligencia artificial y todas esas cosas, me ha llamado la atención bastante y he investigado un poco. Y yo estoy tratando de tener un asistente nuevo. <risa> <risa> ok. Que en este caso es Siri. Ok. A Siri yo le he enseñado a hacer un truco de magia. Y oh, vamos sí. a probarlo a ver si funciona. Ok. Ok. Mira, acá <coughs> yo tengo la baraja <coughs> y te explico rápidamente. Dame si puedo mover esto para acá. Okay. Eh, eh, va, eh, arregla el micrófono para que la, te puedan escuchar. Es la cosa. Ok. <coughs> Mira que todas las cartas son distintas, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. sí. Todo, todo okay. la... ¿Qué pasa, Marola? Si yo agarro y volteo esta carta, un ejemplo, el 10 de Trébol. Ajá. ¿verdad? Está en el medio ahora mismo. Ok. Pero si tú vienes y corta por la mitad. Y uno completa el corte. Ajá. Ahora el 10 está abajo. O sea que cada vez que uno corta la baraja, Ajá. el orden cambia efectivamente. Sí. Y no solamente el del 10, sino de todas las cartas en la baraja. Ok. okay. okay. Así que vamos a intentar esto. Okay. Vamos a preguntarle primero a Siri. Oye Siri, ¿quieres hacer un truco de magia? Excelente, ya estás ready entonces. <risa> <risa> ok, Marola, simplemente corta la baraja. Cortando la baraja. Y completa el corte. Y completo el corte. Ok. okay. ¿Quiere cortar de nuevo? Varias veces, se puede. Okay. Y completa, completa el corte, espera. Espérate, que lo voy a, te lo voy a completar. Completa el corte. De... Lo que pasa es que esta, me esta mesa no ayuda. Porque esta, no hay la mesa no ayuda, no, no hay forma de agarrarlo, okay. ok. Simplemente corta donde tú quieras. Ajá. Ok, uno. Y completa el corte. Okay. Simplemente para que cambie el orden. De ok. Todo. Ok. ¿Quiere cortar una vez más? No. ¿Segura? Sí. Inte pero inténtalo. ¿Tú sabes? Que... corta una vez más? Donde tú quieras. ¿Tú quieres que yo corte no, una no, vez no, más? No, no, no. Ah, no, ah, okay. <risa> ah, ok. No quiero cortar. Ok. Vamos allá entonces. Ok. <risa> Oye, Siri. Nombra una carta de póker. Ok. J de espadas. Ok. ¿Quieren esa o probamos otra? Quiero esa. J de espadas. Sí. Ok. Ok. <risa> <risa> Oye, Siri. Nombra un número al azar. Un número aleatorio es el 46. Ok. Eso quiere decir Ajá. que si Siri está en lo correcto <risa> y contamos 46 ahora, ahí debe estar la J de espadas. ¿Qué? Yo Ay. espero. Mira, mi hermano. <risa> si esto te sale, ¿cómo es? No, no, no. A mí no. Espera. Déjame limpiar. Te vamos es a Siri. contratar. Es Siri, es Siri. Si esto sale mal, eso es Apple que tiene ah, problemas. perfecto. <risa> ok. Tú cortas donde tú quisiste. Te ya dio la gana, Paraste donde quisiste. Ya Siri dijo una carta y un número. Si okay. contamos ahí, ahí debe estar okay. la J de espada. 46. Ok. Dale, agarra la baraja y cuenta 46. 46. Ajá. Dale, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, J, de 46, espadas. 46, ETA. Exacto. Mira a ver qué carta es. No era 47. 46. 46. ¿Seguro? Yo no sé. J de espadas. <risa> Ay, ay, ay. Ay, ay, Óyeme. Sí, Esa es muchacha tremenda. es bruja. Esa mu Por eso es que los evangélicos quieren reprenderte a ti. Y él no le hizo nada. Todo, nada Oye, más pusiste la mano a la carta tú. Esto, esto es increíble, ¿verdad? Hasta yo me sorprendo. Es primera vez que lo hago y me impresiona cómo va la tecnología avanzando. La inteligencia yo artificial. Yo estoy en shot de tequila. Es increíble. Yo estoy ay, mala. Ay, ay. Mírenlo ahí. Ay, Dios mío, señores. Ay, Dios mío. Yo estoy, no, ya te puedo ir para tu casa, ya estoy sorprendida. <risa> ya, ya me están botando, güey. No, no, yo no entiendo, yo no está entiendo. Está perísimo, Pero otra de las habilidades de Félix son los chistes. <risa> que él así cubría sus errores, pero como no hay errores, ahora yo te pido chistes. 
Oh, okay. Exacto, porque quedó, quedó perfecto, quedó bien. <risa> Ey, pero habilidad que no, tiene pero la niña. Tú vas a ver, pero Exacto. Tú Pon el micrófono Ay. derecho, Félix. Venga, como, como... No, Pero no, no, yo te tengo una el, pregunta el, antes de tu chiste, la cabeza, chistecito. El cuadrado se hacia conquista tu boca. con la magia. Espera, se que, liga. Que me ayuden, que, que no es conmigo esta hora y me quieren poner a bregar con el micrófono. Claro. <risa> Ay. Okay, antes venga. de tu chistecito malo. Eh, se liga con la magia Claro que sí, 100% uh -huh. 100% ¿no? La baraja en la liga no. Ay Dios mío señor No mira, es que esto es una herramienta Para lo que sea, para los negocios Para tu ligar Para conocer gente, para lo que sea Tú caes bien donde tú llegas Porque la magia es universal O sea, hay veces que tú no tienes ni que hablar un ejemplo, en un bar con la música tan alta, yo ni hablo. Yo me acerco a alguien y le digo, checa esta vaina ahí. <risa> te enseño algo y funden y dicen, eh, qué sé yo qué. Y ya de ahí, de ahí en adelante... Se da. Muy fuerte. Pues mira, ayúdate, mijo, para que para ver si... No, yo no necesito... Ey, no, 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 pero Elio, Elio sabe algo de magia ya. Sí. Ajá. Sí, yo tengo Las videos. hace desaparecer. <risa> desaparece. <risa> Feli enseñándome un día a hacer sí. el, el truco de, de abrir el palo. El palo se fue al palo. <risa> y me dio Ay, <risa> qué lindo. Ese video está, anda por ahí. <risa> sí, anda por ahí. Qué bonito, ¿no? Pero él tiene también la magia de la voz que eso... Mira qué muerto. Eso funciona. Wow, <risa> es de verdad, es lo único que tiene. <risa> No, wow. o sea, la gente sabe que yo amo a mi amigo. No, está pero querido, con ese querido. amor yo no quiero que me quieras. Está ¿no? querido. <risa> está fuerte. Nos vivimos tirando aquí, mi hijo, no te preocupes. Esto ya. es pase a Morch. <risa> <risa> ¿Con qué chistecito es, eh, tú empiezas tu comedy? Eh, no, realmente yo no tengo uno en particular. Yo tengo un montón de chistes. Hay algunos que son muy crueles para hacer aquí. Eh, así que me voy a limitar. No, pero, pero no te limites. No, que son fuertes. Sí, sí, <risa> lleva, llévate de llévate. mí. Que... Háganle caso al mago. Llévate de mí, que, que yo no quiero que me saturen. Me van a bloquear en todos los lados. Eh, ¿Tú sabes por qué Juancito va en traje y corbata para la escuela? ¿Por qué? Porque él tiene clase. <risa> oh, padre amado. Bueno, tranquilo, ahí va a empezar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Tú, pero... Te quedó bonito. Me, que, que quiere fuerte, que vaina. Eh? Uno duro, uno duro. Dale ya. Wow, men. <risa> que vaina. Dale. Oye, lo voy a hacer. Si me bloquean, es tu culpa. Es tu culpa. Eh, yo me hago responsable. Ok. Este es una niña de 5 años que va con un violador. Eh, en la noche <risa> yo, le, yo le dije ¿verdad? <risa> lo termino o lo dejo ahí <risa> no, ayú, okay. ayúdate, dale, dale <risa> de que ya estamos en el hoyo ¿verdad? Uh, uh. señores, yo no me hago responsable ¿verdad? Okay. va la niña de 5 años con el violador eh, la noche caminando y le dice la niña ay, tengo miedo, tengo miedo tengo mucho miedo y dice el violador, miedo Miedo tengo yo que me tengo que devolver solo ahorita. Ay, Dios. <risa> <risa> wow, loco, no. <risa> Vamos a comerciales. <risa> Muchas gracias, Félix Boden, por recibirnos aquí, por venir al paraíso. Tienes wow. show, vas a... Vas a... <risa> Vas no, a mira. Candem otra vez. No, tú tienes show en Las Vegas. Tú no tienes... Ah, no, tú vendes show. Yo, yo, en la Vega. yo estuve en Las Vegas presentándome, sí, pero uh, próximamente yo lo que estoy haciendo es que voy a producir un show de un amigo que es mago de Puerto Rico. Oh. Él viene para acá, lo, lo tenemos ya pautado para el 19 de mayo. Mm -hmm. Él se llama John Michael Colón. Yo, obviamente, cuando él venga, lo voy a traer para él, acá él para viene, que ustedes lo conozcan. Él viene al paraíso. Full. Okay. Y de verdad que el pan es brutal. porque qué? él hace? Él mezcla lo motivacional con la magia. O sea, básicamente, tú vas a entrar al show y vas a salir renovado de ahí. Oh. Y al mismo tiempo te va a entretener con la magia que hay de por medio. ¿Qué ha, pero? O sea, la experiencia es brutal. Empezamos con un DJ, con música, para que tú te pompes. Y después de ahí, la experiencia empieza y tú sales de verdad que diferente. ¿Cómo que se llama? John Michael Colón. John Michael. Así que eso es el 19 de mayo en el Comedy Club, que ahora está en Unicentro Plaza. Ya, no está o sea, en Acrópolis. No, no, no más o sea, grande ahora. Sí, muy grande. Eh, mm. Que es lo ideal, porque se estaba quedando ya pequeño. Claro. Para los artistas que están presentándose. Buenísimo. Um, full. Yo me voy a estar presentando el lunes en Santiago, pero es una actividad privada. O sea, que no vayan. Para... <risa> <risa> no, como para allá. Para contrataciones, Félix Boden en todas las redes sociales. Es para magia, Elo, el chiste adicional. 
Y cero cumpleaños, no es para cumpleaños. Cumpleaños infantil, Exacto. para adultos sí, venga. Claro. Eh, trabajo exclusivamente para adultos, le dejo lo de los niños a profesionales. Claro. Si quiere algún payaso, llame a Helio, que él está disponible. Mientras tanto, llame a Feli Bode. Gracias, Félix. Seguimos en el Feli, paraíso. Te quiero, papá. Gracias. Venga, venga.